Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video, come state? Spero stiate tutti bene e arrivate da questo vento gelido che imperversa senza sosta da giorni. Oggi si torna a prendere onde in scogliera, ho sfruttato una piccola sventagliata che ha smosso un po' il mare per dedicarmi alla mia tecnica preferita, ossia lo spinning leggero in mareggiata dedicato a Sara, gli spigole e occhiate. Come al solito ho fatto in ambienti totalmente selvaggi, lontano da qualunque segno di civiltà. Prima di lanciare il video però voglio parlarvi di un componente della mia attrezzatura che in queste giornate di mareggiata viene messo probabilmente più a dura prova di tutti gli altri, ossia il mulinello. Molti di voi lo conosceranno già bene, lo avranno visto in altri filmati perché praticamente uso solo questo quando si tratta di spinning leggero. Sto parlando del Fuego LT nella taglia 2500. Questo è un mulinello molto leggero e fluido per la sua categoria che oltre a renderlo molto piacevole in pesca lo rende anche sensibile nella gestione di piccole esche, che siano gomme o che siano piccole artificiali, ma eh, onestamente penso che queste al giorno d'oggi siano caratteristiche base per un mulinello di qualità. Quello che lo rende particolarmente interessante, soprattutto per uno come me che lo usa in mareggiata, in, in mare soprattutto, eh, tra le onde, quindi è sottoposto a schizzi, vento e talvolta anche piccole immersioni, e mi è capitato è la sua resistenza all'acqua e alla corrosione. Come la maggior parte dei mulinelli Daiva da mare ha anche lui la tecnologia MagSealed che sarebbe una membrana oleosa magnetica che aiuta a impedire la penetrazione della salsedia all'interno dei componenti del mulinello. Ha inoltre corpo e rotore in Zion V che è uno speciale materiale a base di carbonio che lo rende totalmente esente dalla corrosione. Quindi che volere di più? Penso comunque che caratteristiche tecniche a parte che ammetto di non essere neanche tanto bravo a descrivere come conferma della sua validità non può non esserci il fatto che in mano mia, dopo un anno di utilizzo tra le onde, sia ancora in vita e giri con la stessa fluidità di prima. È un sopravvissuto. Quindi ragazzi, se cercate un mulinello per lo spinning leggero, il fuego ve lo consiglio alla grande. Adesso, buona visione! Magari se prima di andare a pesca ricordassi anche di fare il finale, Sarebbe tutto più semplice, no? Oggi l'acqua è molto limpida, posso posare anche con uno 0,25 di finale. Gianzina tira di canna, mentre filmavo gli uccellacci. Sa cos'era? Sapevano molto di sugarelli, sgombretti. Potevano essere anche i sardoni, eh? Che ci sono grossi branchi a giro. Ehi, eccolo, 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 mi ha dato. Eccolo, eccolo. Subito, primo lancio. Appena arrivato. Sono curioso di vedere cos'è. Cosa potrà mai essere se non un'occhiata? Eh però, un bel randello eh! Non male, non male! Ho preso l'occhiata ma secondo me fuori c'è anche qualcos'altro. No, per forza, anche perché l'occhiata l'ho presa sotto. Porca miseria!
mi sa che ho trovato un'ottima zona due lanci, due pesci tra l'altro è pieno di occhiate uh, pescione, c'è un pescione qua sotto ok, ok, qua c'è pesce è un sugarello, vabbè era un sugarello, lo sapevo che c'era predatori misti c'è anche una spigola qua sotto che ovviamente non mi ha cagato perché ha altro a cui pensare comunque c'è pesce, ottima cosa vediamo due lanci, due pesci, eh? vediamo se anche il terzo produce Certo che produce anche il terzo lancio. Ottimo, ottimo. Molto passivo questo pesce. Strano perché è un'occhiatona bella, bella grossa. lanci tre pesci riusciremo anche a fare il quarto tre lanci tre pesci e tanta roba eh? vediamo se riesco a fare anche il quarto pesce 4 su 4 ma certo <ride> Credo di avere una palla di prede e predatori qua davanti. Sono proprio sparpagliati ovunque, da sotto i piedi a, a bassa sapere quanto, che distanza. Questo è pesantino, eh? altra parte sugarello per l'occhio forello vabbè ormai è partita la sfida 4 su 4 vediamo se c'è anche 5 su 5 anche il 5 che si è slamato però gli ha dato dai è assurdo ok qui non c'è rimasto ma però mi ha dato quindi è un e tecnicamente poteva essere 5 pesci su 5 lanci andiamo con il lancio numero 6 sotto i piedi allora non ho preso nulla ma tecnicamente ho avuto un attacco anche al sesto lancio aspetta aspetta sono ancora in acqua le ho qui sotto niente però c'è stato il contatto con il pesce anche al sesto lancio Vabbè, io è arrivato con il settimo Che spettacolo oggi! Sono appena arrivato! Presa! Non si ferma la magia! 
Quanto sono? 7? 7 su 7. Non tutti portati a terra, ma attacchi a ogni lancio. Sugarellino. Che altro sono curioso di vedere quanto va avanti questa, questa storia. Questo cos'è? L'ottavo lancio? Ho perso anche il conto. È mal ridato. Eccola là. Al nono o decimo lancio finisce la magia. Manca un attacco. Però i pesci sono ancora a giro. Voglio un attimo cambiare approccio adesso perché è una spigola discreta sul chilo che mi gironzola intorno. Mi ha anche seguito il jig prima. Il giugolo wide da 15 grammi. Quindi adesso provo a cambiare approccio anche se so che sarà una missione difficile una giornata come questa. Mi farò un giro intorno a questa punta prima a jerk con il finder 110 e poi proverò a gomma. sul finder jerk oggi sono proprio indemoniati devo esaminare questi tagli sotto la pancia perché potrebbero non essere dell'artificiale aspetta aspetta adesso lo metto di là al sicuro poi lo studio per bene un padellone sotto i piedi ecco se n'è andato il ritorno dell'occhiatone belle però bei pesci ottima taglia Finder jerk dorato non si smentisce mai. Pesca è veramente un piglia tutto. Strike a largo. Sugarelletto su Finder Jerk Quando succedono queste cose in genere vuol dire che c'è proprio tanta mangianza E i pesci sono in piena frenesia Inizio ad avere abbastanza pesce da portare a casa quindi Da ora in poi tengo solo i più belli Torniamo un attimo al sugarello di prima, volevo capire se questo è un morso o sono state le ancorette del Finder Jerk. Adesso lo scopriamo subito. Sì, ancorette. Sì, sì, torna tutto. Che dimmi come un sugarello del genere, una volta che si è lacerato sull'esca, ci è tornato immediatamente. Beh, proprio era completamente in frenesia. Niente grosso predatore in giro. Eccomi qua, sto facendo una piccola pausa, oggi giornata assurda, sono in pesca da mezz'ora, mezz'ora e probabilmente potrei già tornare a casa. Sono principalmente occhiate e sugarelle a giro, la taglia è molto buona, mangiano un po' su tutto, quindi cosa volere di più? 
sono anche dei super ellozzo mangiano sia su esche piccole che esche grosse oggi veramente senza problemi cambio approccio e si prova a galla col tarponcino Sto notando che sul popper non ci mangiano molto bene, in quanto sto avendo molti rifiuti, però per assurdo è anche l'unica esca che interessa in qualche modo i, i predatori, quindi penso non mi resta altro che insistere con questa. Occhiate a popper! Questo per me è il modo più divertente in assoluto per pescarle, adesso ci insisto un po'. Ha visto? Ha rifiutato all'ultimo. Eccola! Occhiata, occhiata! non ti staccare bravo eccola altra occhiata per la gola questa volta oggi è una delle poche giornate dove ho perso il conto delle catture comunque adesso si è alzato un pochino il mare c'è un po' più schiuma nulla di che e quindi voglio provare una zona un pochino più bassa a vedere se gira qualcosa di diverso eccola un po' di schiumettina oggi è proprio ridotta al minimo veramente però vediamo se ha attivato qualcosa è un saragotto una di quelle spigole che mi seguono ma non mangiano Bello. Eccolo qua, è arrivato anche il Saragone, non ci speravo più e mi sembrava anche strano che fino ad ora non si fossero fatti vedere, ma lancia rilancia su un granchettino della Molix è arrivato anche un bellissimo sarago sembrava veramente strano che in queste schiumatine non ci fossero infatti con l'esca giusta uno ne è venuto fuori ciao amici vi presento un altro utilizzo improprio dell'abbigliamento Big One
Amici, la giornata di oggi finisce qua. L'attività dei pesci è molto calata, ma sono convinto che se insistessi ancora qualche cosa uscirebbe di sicuro, perché comunque in giro ancora ci sono, però io sono abbastanza sazio, oggi di catture ne sono, uscite, ne sono arrivate tantissime, è stata anche una, un po' di varietà di specie, quindi la giornata per me è stata oltre che appagante anche molto molto divertente, quindi direi che per oggi può bastare così, il pesce da portare a casa c'è. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, lo ripeto sempre, lasciate un like, un commento per supportare il canale e aiutare a diffondere i video. Alla prossima ragazzi, ciao! Ha, ha, ha.